സേ ഹായ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കും ജോർജ് കുളങ്ങര സാറ് നടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇതിലെ കൂടെ ഒരു ട്രാം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാള് പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പോവാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ അല്ലേ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കയറാൻ പോകുന്നതില് നോവിസായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ സെർബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ബൽഗ്രേഡിലോട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നോവിസാഡിൽ നിന്ന് ബൽഗ്രേഡിലോട്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നേകാ മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവ് ബൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോവിസായിട്ടിലോട്ട് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊന്നും ഒന്നുമേ കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു തിരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം കൃഷികൾ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് അതിവിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയാ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയും ഡ്രൈവ് തന്നെയാണിത് ഡാന്യൂബ് എന്ന നദി ഫലഭൂവിഷ്ടമാക്കുന്ന മണ്ണാണ് സെർബിയയുടേത് യൂറോപ്പിലെ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനും മാത്രം കൃഷികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളൊക്കെ വൻ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാടാണ് സെർബിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല സ്പീഡിലായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവാണ് ഇതേപോലത്തെ ടോളും ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് സെർബിയൻ ദിനാർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോള് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തത് ഇതേപോലത്തെ ഗ്രാമങ്ങളും പാടങ്ങളും കുന്നുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൽഗ്രേഡ് സിറ്റിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാവ നദിയും ഡാനിയോബും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബൽഗ്രേഡ് അതെന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും ബൽഗ്രേഡിലെ സിറ്റി സെന്ററിലോട്ടാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാറ് സിറ്റി സെന്ററിൽ എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക കടകളും ലീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പാർക്കിംഗ് ഫീ ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും വീട്ടിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് തന്നെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ബെൽഗ്രേഡ് സിറ്റി സെന്ററിന്റെ നടുവിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സെർബിയനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് സെർബിയയിലുള്ള സ്ഥാനം ഞാൻ അതൊക്കെ വഴിയെ പറയാം ഞാനിപ്പോ സിറ്റി സെന്ററിന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോട് അടുക്കാണ് കുറെ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലം കിട്ടി നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നടക്കാണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിലോട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ വാച്ച്മാന് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് സെർബിയൻ ദിനാർ കൊടുത്തിട്ടോ ശരിക്കും കള്ളത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയത് ബൽഗ്രേഡിന്റെ നഗരഹൃദയമായ ഡൗൺ ടൗണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമുള്ള സാംസ്കാരിക ഗരിമയുള്ള ഒരു നഗരം ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും വിപ്ലവങ്ങളുടെയും ചോരപ്പുഴകളുടെയും എല്ലാം കഥകളുണ്ട് ഈ ഒരു നഗരത്തിന് പറയാനായിട്ട് ഡാന്യൂബ് നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഈ ഒരു നഗരം രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ആ കാഴ്ചകളിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ തീരെ തിരക്കന്നില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം രാവിലെ തന്നെയാണ് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ആണ് രാവിലെ തന്നെ ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഇവൻ കടകൾ പോലും തുറന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈകിട്ടാവും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് ഈവനിങ്ങിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടക്കണേ ഉള്ളൂ
ആ നാട്ടിലെയും പല നാട്ടിലെയും ആളുകളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് കലാരൂപങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കാലാവസ്ഥയുടെ സുഖം നുകർന്ന് ഒരു നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നടത്തം എന്ത് രസമായിരിക്കും എങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് വഴിയോരത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കടകളുണ്ട് ഇതുവഴി നടക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ മനസ്സിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടും ഇതേപോലെ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം വന്ന് കാണണമെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സൗനിയർ ഷോപ്പും അതുമാത്രമല്ല കാർഷിക വിഭവങ്ങളും കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കിയോസ്കുകളിൽ നെസ് മിഹാവിലോ സ്ട്രീറ്റിലെ റജിസേവ ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും സ്റ്റീലും ഗ്ലാസും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ എല്ലാം ഒരു പഴയ കാഴ്ചകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാള് ശരിക്കും ഒരു പുതിയൊരു കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും അത് ചേരാത്ത പോലെ തോന്നി പഴയ കാഴ്ചകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു മാള് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് രാവിലെ നോവി സൈഡിൽ നിന്നും വെനസ ഇൻഡെക്സ് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോണറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നല്ല ചൂട്ടോടെ പൊരിച്ച് കുറച്ച് ക്യാരമലിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ചൂട് ഡോണറ്റ് നമ്മൾ ബജ്ജിയൊക്കെ പൊരിച്ചു വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഫ്രീഡം സ്കോറിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണ ഈ ഒരു സിഗ്നല് നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറ് നടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ട്രാം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ആ ട്രാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാം ഒന്നില്ല ഞാനും നടക്കാണ് അദ്ദേഹം നടന്ന വഴിയിലൂടെ പാരിസ്ക സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കലൈ മെഗ്ദാൻ പാർക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും അതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സൗവനിയർ വെക്കുന്ന ഷോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വെക്കുന്ന കിയോസ്കുകളുമാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇഷ്ടം പോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഐറ്റംസിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ടീഷർട്ടുകൾ ബാഡ്ജുകൾ പിന്നെ സെർബിയയുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോമത്തൊപ്പികൾ പാദരക്ഷകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കലയമക്താൻ പാർക്കിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വർണ്ണാഭമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കിയോസ്കുകൾ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മാത്രം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കല്ലത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ട് പവലിയൻ മ്യൂസിക് പവലിയൻ അതേപോലെ തന്നെ മൃഗശാല ചരിത്ര സ്മരങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നൂറ്റി മുപ്പത് ഏക്കർ വിസ്തീർണം വരുന്ന ബൽഗ്രേഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യാനമാണ് കലൈ മെഗ്ദാൻ പാർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴില് തുർക്കികൾ ബൽഗ്രേഡിന്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ നാളിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഉദ്യാനം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമാവുന്നത് കലൈ മെഗ്ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ടേർക്കിഷ് വാക്കാണ് കോട്ടയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പോർനിലം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഒരാൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആളെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ആള് സമ്മതിച്ചില്ല എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എത്തി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇവിടെ നിന്നാലാണ് ഡാനിയോബും സാവയും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു സംഘം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസും കപ്പിൾസും പ്രണയനികളും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ അവിടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനും നടക്കാണ് അതിൻ്റെ തീരത്തൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ഒരു കോട്ടയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഇതാണ് ബൽഗ്രേഡ് ഫോർട്രസ് കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ക
മതിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് തന്നെ ബെൽഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തെരുവുകളോ ചത്തുരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഈ കോട്ടക്കുള്ളിലാണ് യഥാർത്ഥ ബെൽഗ്രേഡ് അതിന്റെ പാരമ്പര്യ ഭാവത്തോടെ നിലനിന്നിരുന്നത് കയറി ചെല്ലുമ്പത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു റോമൻ കിണറാണ് ഭയങ്കര കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു കിണറാണിത് ശരിക്കും ഇത് റോമക്കാരൊന്നല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൈന്യത്തിന് വെള്ളം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്ട്രേക്കാരാണ് ഈ ഒരു കിണർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കിണറിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് കുഴിച്ചു പോയെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പക്ഷെ വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് മുതൽ അവരതൊരു തടവറയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബെൽഗ്രേഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഒരുപാട് തടവുകാരെ ഈ ഒരു ദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് മാനസികമായിട്ട് വൈകല്യമുള്ള ഒരാള് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊന്ന് ആ മൃതദേഹം ഈ ഒരു കിണറ്റിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് പോലും ഒരു കഥയുണ്ട് ഈയൊരു ബെൽഗ്രേഡ് ഫോർട്രസിന്റെ ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചറും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അകലെ വലിയൊരു സ്തംഭം കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാൽക്കൻ വാർ മോണ്യുമെന്റ് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾക്കെതിരെയും ഓസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുമുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സെർബിയ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെയുള്ളത് സാവ ഡാന്യൂബ് സംഗമ സ്ഥാനത്തെയും അതിനപ്പുറമുള്ള കുഷ്ക ഗോറ പർവ്വത്തെയും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്തംഭം നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിമയുടെ ഒരു കയ്യില് വാളും മറുകയ്യില് സമാധാന പ്രതീകമായ പ്രാവുമായി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു യോദ്ധാവ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് നടക്കാണ് ആ ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബഗിയും കിട്ടും പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കയറി ഈ ഒരു കോട്ട മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ജുറാസിക് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കും ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നവ വധുവരന്മാരെ നമ്മളവിടെ കണ്ടു അതൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണത് ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിരവധി ടണലുകൾ ഭൂഗർഭ പടവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഈ ഒരു കോട്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭവ ബഹുലം തന്നെയായിരുന്നു ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി തുടങ്ങിയവരുടെ സൈന്യങ്ങൾ ഡാന്യൂബിലൂടെ താഴോട്ടും ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളെ പോലുള്ളവർ കരിങ്കടലിൽ നിന്നും ഡാന്യൂബിലൂടെ മുകളിലോട്ടും കയറി വന്നാണ് ഈ ഒരു ബെൽഗ്രേഡ് എന്ന നഗരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ബെൽഗ്രേഡിന്റെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പ്രദേശം ഇതായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയൻ രാജകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സൈന്യമാണ് അന്ന് ഇതൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതും കോട്ടക്കുള്ളിലെ നഗരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതും ജനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്താക്കി അവരിവിടെ പൂർണ്ണമായും സൈനിക താവളം ആക്കുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബെൽഗ്രേഡ് സെർബി യുടെ തലസ്ഥാനമാക്കുന്ന കാലത്ത് ആറായിരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ആൾക്കാർ വരെ ഈ ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എത്ര വലിയ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിവിടെ കാണിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബെൽഗ്രേറ്റ് ഫോർട്രസ് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂയിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഫോർ ദ ക്രൂയിസ് Uh, 2100 dinars. Dinars. 18 euros. 18 euros. 18 euros. Like for how many hours? We have the best price. One for how many hours? Uh, one hour and 45 minutes. Is any any refreshment, anything is included or no? Yes, we uh, give you a gift code and you will have unlimited soft drinks. Unlimited soft drinks, okay. And you will have a tour guide on the boat in English. All right, okay. We will go to the train and go to the train. Okay, let's go. How much for this? How much? This one? 150. 150 dinar. One full trip. Thank you. 20 minutes. 20 minutes. Thank you. We are now going to go full. What do you think? We are going to go to the Sandoz George Kulangra Star. We are going to go to the Inner Stambol. We are going to go to the boat. We are going to go to the boat. ബോട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പേര് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യണ പോലെ അത്ര അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തായാലും എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന
നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ സന്തോഷ് സാറ് പോയ ഒരു ബോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതാണ് ആ ഒരു ടോട്ടോയിസ് ബോ ബോട്ട് നടന്ന് 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 നടന്നായി വായൽ വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടണില്ല അടിപൊളി ഇവിടെ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അതിൽ കയറിയത് നമുക്ക് നോക്കാൻ മതിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിൻ്റെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് റെൻ്റ് ബോട്ടുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻസും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കാണ് എൻ്റെ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു വൈകുന്നേരം കാറ്റുകൊണ്ട് നദിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് രുചി വൈവിധ്യം നുകർന്നു വിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് തായ് ടർക്കിഷ് സെർബിയൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്യൂസീൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സമയം ഏകദേശം അഞ്ചു മണി ആവാറായി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആരും തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് ഇനി അവർ പോവോ എന്നൊരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാനും ഈയൊരു തേർട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ നമ്പർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവരെ വിളിച്ച് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ആ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പോയ അതേ ടേർട്ടിൽ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾ പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മളും പോവാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു ഫീലല്ലേ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഞാനും പുള്ളത് കയറാൻ പോകുന്നതിൽ ഐ സോ ഹാപ്പി എന്തായാലും കയറാ ശരിക്കും ഒരു ആമയുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സെർബിയൻ ദിനാറാണ് ഈ ഒരു ടേർട്ടിൽ ക്രൂയിസിന് എനിക്ക് ആയത് അവരുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഇതേപോലത്തെ ക്രൂയിസിനുണ്ട് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ടേർട്ടിൽ ക്രൂയിസ് ആണ് ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയാണ് ഈ ഒരു ടേർട്ടിൽ ക്രൂയിസ് ഉള്ളത് ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബെൽഗ്രഡിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതിൽ കയറിയത് തന്നെ രണ്ട് നിലയുള്ളൊരു ബോട്ടാണിത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓപ്പൺ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് സന്തോഷ് സാറ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കയറുന്നേക്കാളും മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിതിൽ പോകാനായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട് ആകെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമാധാനത്തിലും വാക്കിലും വിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഞാനും ഇതിൽ കയറിയത് കയറി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊമനേഡിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ബോട്ട് ശരിക്കും ഫുള്ളാണെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന ബോട്ട് യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ പോവണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരെ ബാക്കിലുള്ള ഡെക്കിലാണ് ഇരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നദിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ഒരുപാട് ബോട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീരത്ത് വലിയൊരു തിട്ട അതിനപ്പുറത്ത് ബൽഗ്രേഡ് ഫോർട്രസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പർ ടൗൺ എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാനൂബിൻ്റെ ദിശയിലോട്ടാണ് ബോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒരു സാവയിലൂടെ നീങ്ങി സാവയും ഡാനൂബും കൂടി സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബാക്കിലെ ഡെക്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാം ബാൽക്കൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി ആഘോഷ വേദിയാണ് ബൽഗ്രേഡ് എവ്രി നൈറ്റ് ഇൻ ബൽഗ്രേഡ് ഈസ് ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രി ആഘോഷം നടക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചകളുടെ രാത്രിയിലാണല്ലോ ബൽഗ്രേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ രാത്രികളും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പോലെയാണ് ആ ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന വേദിയുമാവട്ടെ ഈ നദിയിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്ലബുകളാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നൈറ്റ് ലൈഫ്
ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാവാ നദിയിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോ ഡാന്യൂബ് നദിയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മഹാനദിയാണ് ഡാന്യൂബ് ആൽബ്സ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി കരിങ്കടലിലാണ് ഇത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് തീരത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ റിസോർട്ടുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ലഞ്ച് ഡിന്നർ ക്രൂയിസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ പകൽ ടൈം ആണ് എടുത്തത് അതായത് സൺസെറ്റിന്റെ ടൈമിലാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഡിന്നർ ക്രൂയിസ് ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫും ക്ലബും ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ടൂർ ഗൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരതിന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ജ്യൂസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉരുക്കു പാലങ്ങളുടെ അടിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓരോ പാലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓരോ പാലം എത്തുമ്പോഴും ആ ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് ഇതിനെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഈ പാലം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇന്ന വർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന പേര് ഇത് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾഡ് സാവാ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതോടെ പുതിയൊരു നഗരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ യു എസ് ഡി ചെലവിട്ട് അബുദാബിയിലെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആയ ഈഗിൾ ഹിൽസും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് സെർബിയും കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന ബൽഗ്രേഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്ട് ആയ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രൊജക്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ദുബായിലെ പോലെ ഒരു ഹൈടെക് സിറ്റി പോലെയാണ് ബൽഗ്രേഡിലെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രൊജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടും സാവാ നദിയും ഡാനൂബിലൂടെ ഒഴുകിയ ഈ ഒരു ടേട്ടിൽ ബോട്ട് തിരിച്ച് യാത്ര ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബൽഗ്രേഡിൽ ഇത്ര അധികം നൈറ്റ് ലൈഫും ക്ലബുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ ലൈഫ് വൺ ടൈം വേർത്ത് യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അവസാനം നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അവർ തിരിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവസാനം ടൂർ ഗൈഡ് മൈക്കിലൂടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരെ നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പോവാണ് നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരം ഒരു പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം അതായത് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരോടൊപ്പം പോവാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ സേ ഹായ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കണം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരിയായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്കാരിക്കും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതെന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്കും പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരുടെ വഴിക്കും പോയി അപ്പോൾ ഹോള് പോയി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലത്തോട് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി കാരണം ഞാൻ കുറേ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തോരം കറങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ബട്ട് ആക്ച്വലി അത്രയും നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസിയസ്റ്റ് റൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു ട്രാമ് കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ലേ ആ അടിഭാഗമാ
നമ്മൾ രാവിലെ ഈ വഴിയാണ് നേരെ പോയത് പക്ഷെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഇറക്കത്തിലൂടെ നേരെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന നേരെ പോകുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു വഴി ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പം അവിടെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഈ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ രാവിലെ കണ്ട ആ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഐസ്ക്രീം കൂടി വാങ്ങി നോർമൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതെന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിന് ഏകദേശം നൂറ് ദിനാറായി ഏകദേശം മൂന്നര ദിനം സാർ നടക്കാം കാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വന്ന പോലെയല്ല നല്ല തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ തിരക്ക് രാത്രി ആവും തോറും തിരക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ എവ്രി നൈറ്റ് ഇൻ ബെൽഗ്രേഡ് ഈസ് ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് ആ ഒരു ആഘോഷ രാവുകൾക്ക് അവർ കടക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബെൽഗ്രേഡിൽ താമസിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓക്കെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാറെടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലൊരു തണുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളത്തെ ഡ്രൈവ് കാടും മലയും താണ്ടി ഒരു പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് കാത്തിരിക്കാം ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് 